有熟悉的声音，一整夜重复着初遇的场景，一行字，一句话，一个微笑表情，都是我深藏在心底回忆。这不是我们狐族的讯号符吗？有十四颗，东门城墙脚下，银，陆银兄长。压腿，一、二、三、四、五、六、七、八。二、二、三、四、五、六、七、八。三、二、三、四、五、六、七、八。四、二、三、四、五、六、七、八。换腿，换。一、二、三、四、五。六七八，二二三四五六七八，三二三四五六七八，四二三四五六七八，立正。好，接下来练习下一组动作。兄长一向都很准时的。兄长，你来了。你为何会来人间？自然是有事才来。那老祖他老人家可好？师祖他很健康。这次就是师祖派我来的。到底出了什么事
，你可知你大祸临头？我大祸临头？嗯，兄长何出此言？我未在人间行恶，遵守道心，何祸之有？你是否在人类面前显露过真身？原来如此，不过，兄长大可放心，那人类只是凡人，够不着对我们狐族的威胁。你可知那人是谁？兄长言下之意是，莫非他有什么来头？你可记得，千年前陷害占领转世者的萧景寒？当然。至死不忘，兄长是什么意思？那人，便是萧景寒的转世。原来如此，现在想想倒是有几分相似。不过，当日顾寒喝醉酒，想必他早就应该忘记了此事。哼、嗯，师祖说，恩怨开了头，就休想得善而终。牵扯到的因素也千千万万，天道注定了千年前的种种。难道你已经忘了千年前的仙山大战了吗？你给我回去，否则只怕你必遭因果。兄长，谅我暂且不能与你回去，我在人间还有事情没有办完。什么事情有你的命重要？当年景臣舍命保我元神，我封印千年。现如今好不容易找到他了。如果我就这么回去，我这辈子将无法安稳。兄长与师祖也知道，他可是拯救我们灵狐族于水火的占领转世者。现如今寻得他。也便可保灵狐族残存的弟子们。黑风山早已在千年前就覆灭于萧景辰的剑下。我灵狐族虽所剩无几，但在这一方天地之间已无强敌，也无需战灵的帮助了。兄长，可是我更想遵循自己的本心呢。哎，你这固执的脾气。真的是一点也未曾改变，兄长，你先回去吧。告诉老祖，我会小心的，让他不要担心。等事情办好了之后，我自然会留在仙山中修炼。那我也不必回去了。师祖说。若是你不愿回去，就让我留下，陪你面对因果。这，这是我们最大的让步了，你不可拒绝。那好吧。可是，兄长，你这打扮……听到了什么？我啊，我什么没听见，我什么都没看见。是他，他便是萧景寒的转世了。要是被他知道我们的身份，我们会给整个狐族带来灭顶之灾。那就出他的记忆。千年前，我和众弟子耗费元婴命脉，为你修复元神，到现在都没能恢复回来
，凭现在的念力，想彻底消除他的记忆，有些困难。嗯，兄长，如果可以的话，将他欠我的真身记忆也抹去。消除记忆的念术，最多只能抹去一个时辰之内的事情。他欠你的真身已经过去好多天了，我无能为力。那好吧。我怎么会在这里？啊啊啊！兄长，能不能把你说话的方式换一换？方式？嗯，我说话方式有何不妥？一股股人腔。你瞧你在训服上写的，下午六点就六点嘛，还什么有时四刻，我都差点忘记时间换算了。你说你几百年不下一次山，别人不知道，还以为你古装片看多了呢。古装片？嗯。是什么？呃，呃没什么。嗯、啊，到了，就在这。这儿就是人类住的地方啊。是的，兄长，这里和仙山大有不同，各方面你还得慢慢适应。知道了。蓉蓉，哎，小白，怎么回来这么晚啊？给你留饭了，自己吃点啊。谢谢蓉蓉，我吃过了。客气啥？嗯、啊，小白，这帅哥是？呃，是人。啊、介绍一下，这个是我哥陆银。你哥，小白，我怎么从来没有听说过你有这么帅的哥哥啊？是堂哥，呃，远房堂哥。嗯、天哪，小白，你家基因也太强大了 ，so cool。什么？没事，夸你呢。哦，快进来，快进来。哦，介绍一下，这个是我的同班同学，也是我的室友之一，他叫肖蓉蓉。那个是他弟弟，也是我的同班同学，肖莫。哎，你好。嗯你好。Hello。学长，学长来了，快进来。啊。学长，我介绍一下，这个是陆白的堂，堂哥，对对对，堂哥叫陆银。啊。堂哥你好啊，陆莹你好
，坐吧坐吧，都站着干嘛？好，哎，一哥一哥一哥一哥，来来来来来，坐坐坐啊，吃吃吃。哎，英哥，哎，有没有什么新的魔术能教给我的？教你？教你啥？你们俩啥时候混到一块儿去了？是这样，学校魔术社搞了个活动，评选一个最有潜质魔术师。嗯，会有一个风景区的旅游名额做奖励。我看肖木对这个挺感兴趣的，正好魔术社社长跟我关系不错嘛，就来帮帮他。嗯，不错嘛，肖木，果然没白疼你，懂得孝敬姐姐了啊。哎呀，我是为了带人家陆白出去玩。再说了，你什么时候疼过我呀、啊？没良心。陆白，我记得昨天下午最后一个见到的，就是这个家伙。后面的事情，我怎么一点都不记得了？陆白，陆白，我记得他是鬼鬼祟祟的去见什么人。到底发生了什么？这个家伙身上的秘密太多了，我一定要给他扒出来。完事了，就这样，你还想着拿奖？是你傻还是魔术社的人傻？我一直努力在学啊，这招很难学的。直接说自己智商不够不就行了吗？还说那么多废话？没事没事，再来一次。嗯，我再试试啊。你看吧，有时候不努力一下都不知道什么叫绝望。来，小莫，我再给你演示一次，这儿有敲门的，这样，这样之后，然后给大家看这个，这样，进不去的啊。然后，嘿。再变一次，我看看。
，怎么做到的？很简单呢。能不能教教我？啊？不能。嗯，哎，嗯，小白，嗯，你看咱俩认识这么长时间了，算不算兄弟啊？算，当然算。那你觉得，你燕哥是个什么样的人？嗯，好人呢，学长对谁都好。可怎么突然这么问？你看啊，咱们是兄弟，对不对？兄弟就应该拔刀相助。嗯，拔刀？对。学长得罪了谁？哎，不是那意思，我是说，能不能帮我一个忙？嗯，什么忙？你看你堂哥啊，有两下子，是个人物，能不能让他教我几招啊？我不会教你的。我有个法子，你说你说。我堂哥他不是刚要转到我们学校，他还没找到房子。你不是一个人住吗？嗯，刚好留个空房给他。你们日后天天住在一块儿，时间久了，混在一起熟了，自然就会教你。我哥这个人呢、啊，就是嘴硬心软，这个可以哦。我不住，为什么？不习惯和陌生人一个屋檐下。哎呀，你先住在我那儿，时间长了慢慢熟了，就不是陌生人了吗？嗯，熟了也不会教你的。哎呀，哥，你就住在沈燕学长家吧。沈燕就住在我们楼上，而且你看，这里也住不下了。好，就这么定了。嗯，房租你自己看着收。我哥他不差钱。哎，要什么房租啊？我那空着也是空着，应该的啊。你有行李吗？要不现在就搬过去吧，我帮你搬。嗯，没有行李，没有行李啊。啊，没事，日用品我呢都有备用的。那就这么定了啊。嗯
调逆境，是一场风景，听熟悉的声音。放弃。